és te hozott minnyájunkat, és csak annyira jó itt lenni, és nagyon csodálatos ez a dal, amit hallhattunk, és az Úr ezt kéri ma tőlünk, hogy nyissuk meg a szívünk ajtaját, hogy tudjon hozzánk szólni, és hát ezért vagyunk itt. Ha csak köszönteni szeretnénk azokat, akik ma vannak először közöttünk, ha ma van először Biblia szól Isten tiszteleten, akkor kérném szépen, hogy egy pillanatra tegye fel a kezét. Vagy az lenne a legjobb, ha fel is állna. Szeretnénk egy apró kis ajándékot adni. Én semmit nem látok a reflektortól, úgyhogy lehet, hogy... De ha nincs kéz, akkor úgy tűnik, csak magunk között vagyunk. És lenne még egy kérésem, hogy a mobiltelefonokat szíveskedjetek kikapcsolni vagy legrosszabb esetben lehalkítani. És uh, mielőtt szavást, szabad folyást engednénk a további eseményeknek, csak egy gondolat erejéig, hogy a szeretnék beszélni, I would like to talk about this illetőleg egészen pontosan a Káriszról, or, um, more specifically about Ugye most a, a nyár és egyéb események következtében elég keveset hallhattatok erről. You know, because of the summer and other things, you, you could hear little about this. De a káris dicsőség Istennek él és virul. But uh, glory to God, Káris is csodálatos dolgok történnek ott. Living and, and uh, mighty things are happening. Uh, Jött, voltak olyan, olyan intézkedések, melynek következtében a tanároknak javult a munkakörülménye, vagy munkakörülményei, átlett alakítva a tanári, optimalizálva lett a tanároknak az órarendje, az időbeosztása, és most van folyamatban az, hogy, az, hogy számítógépekkel is el lesznek látva, fejlesztenek egyéb iránt. Ez adományból tudjuk megoldani. Aztán megalakult a tanoda olyan diákok számára, amelyek valamilyen oknál fogva nem tudnak abban az ütemben haladni, ahogy a többiek. De itt a tanodán belül a saját ütemükben viszont nagyon szép eredményeket tudnak elérni. Úgyhogy a Káris működik, és él és virul, de ugyanúgy, ahogy eddig szüksége van támogatásra, szüksége van arra, hogy a Káris baráti kör aktívan működjön. És változatlanul ez a koncepció, hogy uh, this is a concept, nem egy nagy adományt keresünk, that we are not looking for one hanem great nagyon sok apró, pici adományból. But from many little donations. Egyébként csak így gyorsan megjegyezném. Just by the way, Azt tudjátok, hogy mennyire fantasztikusak vagytok? Do you know how great you are? Csak tényleg, tavaly évben, ta, tavaly tanévről beszélek. I'm talking about last, uh, a Káris last baráti kör year. havonta átlagban olyan 600 ezer forint körüli összeget hozott az iskolának. The Caris Circle of Friends, like on average, monthly, it brought 600,000 forints for the school. Ez a, ez a ti, ti érdemetek. And this is your merit, so thank you for that. És uh, szeretnélek kérni benneteket, hogy továbbra is aktivizáljátok like magatokat, az iskolának szüksége van segítségre. Keep on, keep on being active, because the school needs ilyen support. Ilyen fantasztikus gyülekezetben én nem félek, But hogy ez nem fog összejönni. Köszönöm szépen a figyelmeteket. But it's not going to happen. Thank you for your attention. Где толпится весь народ, и солдаты расчищают 
узкий путь. А народ увидеть хочет человека, осужденного на смерть. Там идет он, кровоточат раны на спине его. И венок терновый голову сдавил. Каждый шаг приносит боли, На смешке грубость молча терпит он. Полороза, путь страданий, Он мессия, царь Христос, Сам безвинный огнец Szerbusztok! Hi. Nagyon megérintett ez a dal. Nagyon gyönyörű szép volt. This song really touched me, it was beautiful. Tényleg így végig gondoltam azt, hogy, hogy tényleg végtelen nagy szeretettel tette ezt Krisztus értünk. Just thought about this, that Christ did it for us with, with um, everlasting love. És hogy ez, amit ott, ott tett a Via Dolorosan. A great love and what he did on, on the Via Dolorosa, that he, he went. És nem állt meg. Till the end, and he didn't stop. Hanem végvitte azt a tervet, amit eltervezték az atyával. But he performed the plan that they 
that they have had planned with the father. És emiatt ez a végtelen nagy szeretet ez most már szabadon áramolhat felénk. And this great great love because of this can can overflow towards us. Ja, de ez hatalmas. And it's great. Ja, de ja, nem is mondani semmi mást. Maybe I just wouldn't say anything else. Drága mennyi atyám, kérlek, hogy áld meg ezt a felajánlást, Uram. Dear Heavenly Father, please bless this offering. Uram, te látod a te népednek a szükségeit. You see the needs of your people. Te látod, Uram, azt, hogy mi áll előttünk, Uram. You see, Lord, what is ahead of us. És pontosan tudod azt, hogy milyen gondoskodás szánt el erre az alkalomra. And you know exactly the provision you meant for this time. És drága mennyi atyám, előtt hozzuk a gázszámlát, ami előttünk van még. And dear Heavenly Father, we bring before you the gas bill that is ahead of us. A részlet fizetéseket. The, the payment. És drága atyám, kiterít, kiterítjük előtted, és tőled várunk megoldást. And we, we give it all before you, and we expect a solution from you. Gondoskodj rólunk, Uram, ahogy megtetted eddig, és éveken keresztül, and bőségkel. Provide for us as you have been providing for us throughout Benned, the years. Benned bízunk, atyám. We trust you, Father. Krisztus nevében. In the name of Christ. Amen. Amen. Okay. 
Ezt a dal, de nem. I thought I knew this song, but I don't. Azt a... Wow. Hát. Well. Izé. Úgy vagyok, mint Madi. Most már minek bármit mondani. I'm like Madi, like it's not worth saying anything. You know? <coughs> Oké, okay, nézzük csak a nagyszerű dolgok történtek. Történtek nagyszerű dolgok is. Great things. <coughs> Azt hiszem, a Zsoltéka voltak Fehérváron egy missziós úton. 18-an talán Pásztoborci szerint 22-en. Hallok egy 25-öt először, nem? Oké. Nagyszerű missziós út volt, nagyon állott. A Pakson voltak előtte, aztán most Fehérváron. Ez csak ilyen hétvégi, egynapos, egy éjszakás, ugye úgy. Úgyhogy, ha akarsz csatlakozni, akkor Zsoltinál lehet könyörögni, hogy beengedjen, ha szerencséd van, beenged. Aztán volt egy, ja igen, volt egy nagyszerű ebédrepünk hétfőn. Felét azzal töltöttük, hogy vicceket meséltünk. Edmond elmondta nekünk, mire használták az indiánok a lóbőrt. Igen, a lóbőrt, igen. Abban tartották a lovat. Actually, they kept the horse in it. Hát oda érdemes volt eljönnöd, ha nem jöttél volna el. Coming, you know, if you didn't come or if you hadn't come. Tanultál valami értékeset. Now you you've learned something valuable. Ez nem ugyan interneten nézed, ez nem ugyanolyan, ez itt kellett lenned, hogy ezt érted. If you're watching on internet, it's not the same. Okay. Have to be here for it. Okay, nézzük csak ki a. Okay, ez nem vicc, okay. Okay, so this is not a joke. Okay, nézzük csak ki az abszolút hazug sátán, okay? Who is the absolute liar? He is Satan. Ah, sátán, ugye János. Satan. Nyolc negyven négy, ugye? John. Igen, János nyolc negyven négy. Right, John eight forty four says. Hogy ő a hazugság a katja. He is the father of lies. Ő tényleg az, akiről lehet tudni, hogy hazudik. He really is the one about whom we can know he lies. Bármikor megszólal. Whenever he says anything. Ezért kell valaki mögébe bújnia. Mert ha tudnánk, hogy ő beszél, akkor tudnánk, hogy az hazugság. Úgyhogy be kell bújnia egy kritikus ember mögé, a kultúránk mögé, az oktatásunk mögé, egy tanár mögé, egy 
egy, egy áll barát mögé. Behind, um, friend, és, uh, és onnan kell beszélnie. And he has to talk és uh, from behind és them. ezért uh, ezért van, hogy hogy világrendszer nem bátorít minket arra, hogy kövessük Krisztust. That's why the word system doesn't encourage us to van, follow Christ. A démon világ nem bátorít bennünket. That's why the demonic ah, world doesn't régi, encourage us. Szívünk, Our old az nem akarna menni Krisztussal. Own wicked heart wouldn't go with Christ. Ah, sátánok be kell állni a valaki mögé. So Satan has to stand behind somebody hozzánk, and he has to speak from there. És el kell hitetnie velünk. And he has to make us believe. Ez valaki más pedig ez mindő. Somebody else even though it's all him. Ez mindő. It's all him. Ezeken keresztül. Through these things. Hazudik nekünk. He's lying to us. És az egyik kedvenc kifejezése. And one of his favorite expressions. Az hogy az, hogy nem ér. Is, it's not fair. Ah, nem yeah. ér. It's not fair Ez nem play. helyes, úgy értem már. Right like értem, ha a gyülekezet I mean, if the church, ah, hatásos eszközöket használ arra, hogy elérje az elveszetteket, akkor sátán ott van, hogy nem ér. Uses effective measures to reach the lost, then Satan is there saying, "Fall play." Ez, ez nem ér. It's not ez, fair. Ez így, ez így helytelen. It's not right like ez this. Ez így nem nem elég szent. It's not holy enough. Ez túl közönséges. It's too common. Ez így nem lehet csinálni. You can't do it like that. Uh, aztán szereti a szereti then, a a fülünkbe suttogni. He loves to whisper hogy ez into nem ér. our ears that it's not fair. Mikor it's mikor play. Uh, mikor felpattansz a bukásod után, When you bounce back after you failed, uh, szereti ezt mondani a szívednek, he likes nem ér, to your heart, it's not amikor fair, Isten kegyelmére támaszkodol, When you lean on the grace és of szereti God, azt mondani, and he likes to say, uh, te egy, egy csaló vagy, you're a, a cheater. szereti ezt mondani nekünk, he likes uh, nem ér, it's not, nem, ér it doesn't count. nem teheted, You can't do that. Amikor, uh, amikor úgy döntöttél, hogy eljössz. When you decided to come. Ma este. Tonight. Ahelyett, hogy a neten néznéd. Instead of watching it online. Akkor tudod, akkor azt mondja. Then he says. Ah, ez csak egy színjáték, és te is tudod. It's only a performance and ez, you ez know csak, it. Ez egy hazugság, és te It's is tudod. Lie and you know it. Ah, és tudod, sátán szereti ezt mondani. And Satan likes nem ér, saying nem ér, these nem ér. Amikor azt count, mondod, it's not fair. When reményem you say, van. I have hope. Akkor azt mondja, ah, he says, tudod, hazugság. No, it's a lie. Amikor azt mondod, Then you say, ez az én gyülekezetem, ő szereti church. azt mondani, he likes saying, te, nem, te nem ide tartozol. You don't belong here. Tudod, amikor, amikor nem tudsz olyan szépen énekelni, mint ők, You know when you can't sing as well as them. Ami mindenki más körülbelül tudod. Which is like everybody else. <coughs> tudod, úgy, te nem tartozol ide. That well, te nem vagy ide való. Tudod, amikor a ruháid nem olyan place. szépek mint a másikék. Then your clothes are not as nice as the other ones. Ezért töltöztem így, hogy azt mondhassam, hogy, like this, hogy, so that I could say, hogy én nem tartozom, én ész pásztor hatira, olyan egy igazi lelki pásztor. You know this is what a real pastor looks like. <coughs> tudod, és én én nem vagyok ide való. And I don't belong here. <coughs> pásztor Sanyi, nem vagyunk ide való, we don't belong so here. Nem, nem tartozom ide. No, És sátán a legkisebb dolgokból, and the smallest things, a legnagyobb dolgokig, from the smallest tudod, amikor, to the biggest amikor things, nem, amikor nyilvánvalóan nem vagyok olyan okos, mint I'm a többiek itt. Not, not tudod, tudod, amikor, amikor a, a, a melletted ülő furcsán néz rád, the person sitting next to you gives you that weird look, akkor nem vagy ide való. Then you don't belong amikor here. az üzenet elszáll a fejed fölött, the message just passes you. Re, remélem nem. Bye. I hope it doesn't. De, de tudod, amikor, amikor, amikor te nem tudsz adni a felajánlást, és offering. akkor az ellenség azt mondja, Ah, nem ér. It's, nem ér. It's not fair. Ez nem a te helyed. It's not your place. Ah, úgyhogy ez egy bátorító üzenet volt. So this was an encouraging nem. message. In... Nem, még most kezdjük csak imádkozni. No, we've just started. Menj el, atyánk. Heavenly Father, Kérünk téged, we ask you hogy vezess minket a te gondolataidban. To lead us in your thoughts. Ebben az egyszerű üzenetben. In this simple message. Adj nekünk szívet. Give us heart. Telve a te örömöddel. Filled with your joy. Ah, tölts be minket a te szellemeddel. Fill us with your spirit. A tüzeddel, a te életeddel. With your fire and with your life. A te hiteddel, Uram. With your faith, Lord. Azzal, amivel te éltél az atya felé való bizalmat. With what you lived in entrusting Urunk, the Father. Had, had hajjunk, had szóljunk, Lord, let us hear and let us speak. Ezzel, let us be amazed with this heart. Jézus nevében. In the name of Jesus. Amen. Amen. <coughs> Itt a kérdésem. So here's my question. Uh, ide tartozol e? Do you belong here? Uh, sajnos sátának igaza van. Well, unfortunately, Satan is right. Nem vagy ide való. You don't belong soha here. Soha nem is leszel ide and való. And you will never. 
be a jog szerint. You will never fit in here right or according to the law or a jog szerint nem vagy ide való. You don't belong here. A és én se. And I don't belong és a, here either. És a pásztorat is, aki a legjobban öltözött ember ma este. Vagy, 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 vagy pásztor Sanyi, aki a legsikeresebb ember között. Who is the most uh, vagy, vagy tudod, vagy egyikünk sem you know, igazából. None of us, egyikünk actually, sem való ide. Természetszerűleg. De, de, de a Szent Szellemnek a mély és maradandó munkája szerint According to the deep and permanent work of the Holy Spirit. A szerint ide tartozom. According to that, a szerint, a, a szerint a gyülekezet a helyem. According to that, csak, the church is my place. Csak lapozunk egy Péter egyhez egy pillanatra. Let's just turn to First Peter one. Nagyon egyszerű amit mondok. For a moment, it's very simple what ah, I'm saying. Csak, kérlek, maradj velem. So please stay with me. Ne aludj el. Don't fall asleep. Ah, figyelj. Please pay attention. Ah, ez nagyon This, this is very joyful, actually. Azt mondja egy Péter egy huszonhárom. First Peter one twenty three. Mint aki kújonnan születtetek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Ez Istennek a mély és maradandó munkájáról beszél. It talks about Arról, the deep and permanent work hogy, of God. Hogy Isten igéje, that the word az of God bennünk, is a seed in us. Amely egy új életnek a kezdete. That is the beginning of a és, new life. És nem, és nem valami, ami elpusztul. And it's not something nem valami, ami megromlik. that will fade, not something that will corrupt. Következő versben. In the next Megszárad verse, a fű és virága elhull. Because a, a the grass, the grass withers and its flower falls away. És az ember dicsőségéről beszél. And this talks about the glory Tudod, of man. Megszárad a fű virága lehull. You know, the grass Tudod, withers and its flower falls away. Szaporodnak a ráncok, you megy know, előre az életem. My life ah, is going Tudod, forward. ez történik, de. Figyelj, de, this is what happens, de but, Istennek listen, a beszéde, the word of az Úr God, beszéde megmarad örökké. But the word az Úr of God beszéde megmarad forever. örökké. The word of God És hogyan születtem én újjá? Az Istennek a beszéde által. By the word of God. Nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból. Not of corruptible Isten seed, but of an incorruptible szellemének one. a mély és maradandó munkája által. By the deep and permanent work of the Holy Spirit nem lennék Isten akaratába való. De Isten munkája által igen, igenis itt a helyem, igenis ez a nagyszerű hely az enyém, hogy könnyen mondhatnám, ah, tudom, én nem vagyok olyan jó, mint ő, én nem vagyok olyan szép, mint ő, én nem tudok olyan jól beszélni, mint Amaz. Hol vagyok én a prédikálásomban, ő hozzá képest, vagy a szolgálatomban, a másik testvéremhez képest. Like that brother. Ah, én nem vagyok ide, olyan könnyű lenne elhinni. It would be so De tudod, easy to believe that, az Istennek a mély és maradandó munkája, az ő szellemének a mély munkája az életünkben, the deep work of oh, his spirit in our lives, az valami, ami nem változik. It's something az that valami, never ami ide helyez engem, Isten akaratába, és azt mondja nekem, ez a te helyed, te ide tartozol, kétség nélkül, te ide tartozol, ne, ne is tűnődj rajta. Ah, te, te ide való vagy. És amint cselekszed Isten akaratát, egy János 2.17-ben, ahol megmaradsz örökké, hiszel Jézus Krisztusban, és jársz az ő akaratában, és örvendezel benne. És annyira szeretem ezt, hogy Isten szelleme elvégzett bennem egy mély munkát, és, e, és ebből következőleg As a consequence, I'm at home. Actually, wherever, I'm at home. And 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 Otthon vagyok a lelkemben, hogy nem egy idegen vagyok az életemben, nem valaki másnak az életét élem, hanem Istennel járok az életemben, és otthon vagyok benne, és nem hazudok magamnak, hanem azt merem mondani, Uram, követlek egyszerűséggel, hittel, szeretettel, és minden rendben van veled, és bízom benned, és Uram, 
kimerem mondani, amit te tartogatsz nekem, az jobb, mint amit én akarok. És ez annyira nagyszerű. 86. Zsoltár 11. Azt mondja, hogy, hogy Uram, egyesítsd az én szívemet a te félelmedben. Másik fordítás szerint, hogy teljes szívvel féljem neved. De, de igazán ugyanez a gondolat, hogy, hogy otthon vagyok a szívemben. Hogy nincsen bennem ez a küzdelem, az a tusakodás, ahol, ahol ott van az a vita bennem. Persze, ott a régi bűnös természetem, tudom, persze. Ott van a múltam, persze, tudom, de nem ebben élek. És, az, és szabad vagyok, hogy kövessem az Urat. És nincs ott ez, azt mondom, Uram, egyesítsd a szívem, és otthon lehetek az életemben. Szeretnék a Te utadon járni, és otthon vagyok a bőrömben, és köszönöm, Uram. És ez nagyszerű. Ez nagyszerű. A sátánnak ez a célja, hogy sehol ne légy otthon, hogy mindenhonnan menni akarj valahova, máshova. Ismerek, ismertem embereket, And I knew people, akik annyira nyughatatlanok voltak. Who were so restless. Nem mondom, hogy ismerem őket, mert elmentek azóta, úgyhogy. El kellett menni, nem tudott megnyugodni egy helyen. They couldn't just rest at az one az place. ember nem ismerte meg ezt a békességet. That person didn't get to know a zsidók that négyben, in Hebrews 4, a, amikor azt mondjuk, when we say, hogy, hogy van nyugodalma Isten népének, Nekem, nekem, nekem jobban mondva, nekem I mean, van egy nyugodalma. Oké, okay, mondd ki ezt a mondatot Just velem, this, próbáljuk ki, ki tudod, de mondani, nekem van nyugodalmam. I have peace nekem and van rest. nyugodalmam. I have rest. Oh, ez, ez az, tudod, mert azt mondja, van nyugodalma az Isten népének. Um, Oké. Okay. De én okay. nem tartozom oda. Nem, nem, there. nem igaz. No, no, it's not true. A, te neked szól ez. It is for you. Neked van nyugodalmad you Isten akaratában, in the will of az, God, ő, az, ő, az ő gondolataiban, in his thoughts, hogy otthon lehetsz az életedben, you can be at home hogy azt mondhatod, in your life and you can say, oh, ne, rendben vagyok, I'm nem right. kell tusakodnom magammal, nem kell küzdenem, myself, haragudnom. Igazából erről beszélünk, angry. nem? Erről beszélünk a Biblia iskolában. Erről beszélünk egy házas szeminár. Erről beszélünk egy bármilyen eseményen, event, igazából, actually, hogy találtunk valami gyönyörűt, hogy rájöttünk, hogy a békesség a szívben kezdődik, hogy rájöttünk, hogy, hogy, hogy ahhoz, hogy otthon legyek ebben az országban, country, vagy otthon legyek az otthonomban, vagy otthon legyek a városomban, city, vagy otthon legyek a barátommal, a, vagy a házastársammal, spouse, hogy otthon legyek, hogy békesség legyen, home, ahhoz békességnek be kell lennie. There has to be peace in my heart Jesus with Jesus Christ. És, megvan, And if I have that, ó, akkor otthon vagyok, then I am at home a at all És those erről places. Beszélünk. And this is Amikor what we're összejövünk. talking about when we gather. Ezért gondolkodunk a missziókról. That's why we are thinking about missions. Ah, nem is tudom, egy jövő héten lesz. Szeressük Magyarországot, ugye? Jövő szombaton, kérlek, gyertek. Please come. Lesz egy nagyszerű közösségünk we're szombat délután. We're going to have great fellowship on Saturday afternoon. Örömteli. Afternoon. Fönn van az interneten, fönn vannak a részletek. The details are on the internet. Nézd meg, gyere el. Take a nagyszerű look at them lesz. And come. De erről beszélünk mindig. But this is what we are always talking about. Uh, unalmas. Is it boring? I don't think so. Annyi hely van, ami fárasztó, ami küzdelmes. There are so many places that are tiring and full of struggles. But the fact that I can have a home with God in my heart is refreshing. Aztán mivel a Szent Szellem dolgozott bennem, ilyen mély és maradandó munkája van. Lapozzunk egy másik helyre, 19. Zsoltár. Csak kérlek gondolkodjatok velem. Lod, otthon vagyok ebben a világban. És ugye ez a második, ha ha otthon vagyok a szívemben, ha, ha békességem van, és nyugodalmam, akkor otthon lehetek ebben a világban. És nem tudjuk végigolvasni, de az első 6-7 verse, 
Talán nézzük itt ezt a részt. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. És ez a Zsoltár arról beszél, hogy a teremtés hirdeti Isten dicsőségét. A teremtés őról a beszél, az ő nagyszerűségéről, az ő hatalmáról, a világegyetem rendje, a törvények, a, a szabályok, az, hogy kiszámítható, az, hogy élhetünk itt, az, hogy megfigyelhetjük, az, hogy megérthetjük. Ez őról a szól, és mi hívők, mi hívők, akiknek a szívében a Szent Szellem elvégzett egy mély és maradandó munkát, mi felismerjük ezt, és gyönyörködünk benne, és azt mondjuk, igen, ez gyönyörű, igen, ez csodálatos. Amikor megnézünk, egy sejtet, When we take és a belenézünk, cell, és elhámolunk, and azt mondjuk, and hogy lehet say, az információ, a másolás, a rendszerek, a kiavítás, systems, a, 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 a szállítás, a, a tárolás, minden, ami benne van, elképesztő. És azt mondjuk, hogy that. lehet ez a csoda? And és we mi say, tudjuk, How can this mi azt be? mondjuk, and we know, and we say, ez a világ, this world ez az én atyám világa. Is my world. És sokszor elcsüggedünk, látjuk a gonoszt, találkozunk vele, és nem tetszik. És lehet, hogy kétségbe esünk. Lehet, hogy sátán azt mondja, hogy te nem vagy ide való, te nem vagy ide való, te nem tartozol ide. De mi azt mondjuk, elnézést, ez az én atyám világa. Ez az övé, én ott vagyok, ahova akarok, oda megyek, ez az enyém, persze, oda mehetek, ahova akarok, minden rendben van, ez az én atyám háza, és minden rendben van, ő tudja, mit csinál, és végül, persze, otthon vagyok a gyülekezetben, ha a szívemben otthon vagyok, ha Isten elvégezte, Isten szelleme elvégezte ezt a mély, és maradandó munkát, akkor otthon vagyok a gyülekezetben. Miért? Azért, mert Istenhez tartozom. Azért, mert a mennyország az otthonom. És a gyülekezet az egy pici ízelítő a mennyországból. Igazából. És ez a gyülekezet, és bármely más gyülekezet, ahova megyek, ahol a Szent Szellem Élete és közössége van, ahol bátorítjuk egymást, ahol együtt hiszünk, ahol imádkozunk egymásért, ahol megízleljük ezt, és újra meg újra bátorítalak titeket, hogy ismerjétek meg egymást, hallgassátok meg egymás bizonyságait, kérdezzétek meg egymás imakéréseit, és tartsátok egymást imában. Vasárnap mindenkit Isten tiszteletem beszéltem erről, és szeretném újra megtenni. Ne menj el úgy, hogy nem ismerkedsz meg valakivel, és nem kérdezed meg, imádkozzatok el érted, miért? Hordozzuk egymást. Mert, mert ide tartozunk. Ez a miénk. Sátának nincs igaza. Na, na, ide tartozunk. De megvan ez az érzés bennünk. Ugyan ki vagyok én? Ugyan ki vagyok én? Ha, ha, ha tudod, valami gyönyörűt látok, ha valami nagyszerűt látok, végigmegyek a folyosón, és tudom is én, Látom a, látom a bibliaiskolát végzettek, ez hát ki vagyok én? Beülök a repre, hallgatok a beszélgetést, feltesek egy kérdést, a válaszban van 15 bibliavers kapásból, egy mély teológia magyarázat, tudod, elágazik három felé, közben az életemnek két nagy területét rendbe rakja. Puts in order like two great areas of my life. És aztán azt mondom, And then I say, ki vagyok én Who am I? Hogy, ki vagyok én? Hol tudnám én ezt megcsinálni? Where, how could hogy, I do hogyan this? ez ne én, én meg, ez soha. No, it's too much. Meg, megvan ez az érzésünk. Ugyan ki vagyok én. És, és látjuk ezt. 2. Samuel 7-ben á, Dávid mondja ezt. Isten adott neki egy nagy ígéretet. És 2. Samuel 7-ben 
A 18. versben, bemenvén azért Dávid király leborul az úr előtt, és monda, Then King David went in and said before the Lord, Micsoda vagyok én, Uram Isten? Mi vagyok én, Uram Isten? Amikor Isten adott neki egy nagy ígéretet, és nem ismerjük ezt, a, nem ismerjük ezt, amikor Isten ad nekünk egy nagy ígéretet, és azt mondja nekünk, ó, én veled leszek mindvégig, tényleg, tényleg, köszönöm, Uram, Budha nem mondott ilyet, de jó, hogy te mondtad, és nem ő. Vele nem ér Annyit. No, with him it wouldn't be quite Ja, igen, de, de Uram, köszönöm neked. Lord, És azt mondom, Uram, ki vagyok én, And hogy ilyen Lord, ígéretet teszel nekem. Ó, oh, köszönöm Istenem, hogy Te velem leszel mindvégig. Ó, oh, Istenem, köszönöm Lord, neked. Aztán olvasom, egy tesz, és aztán olvasom, hogy egy nap eljövök érte. Olvasom a jelenések végét, ahol azt mondja, hogy jöjj, jöjj, hogy gyere, hogy Jézus vár engem, hogy a Szent Szellem vár engem, hogy a Mennyország vár engem. Az, hogy ki vagyok én, Istenem, hogy ilyeneket beszélni a hozzám, ahogy olvasom az igét, azt mondja, ki vagyok én, Istenem, hogy engem ennyire előre vittél, ki vagyok én, hogy az elmúlt egy évben dolgoztál az életemben, és tudod, tudod, lehet, hogy nem látod napról napra Isten munkáját az életedben, de nézd vissza egy évre, vagy két évre, vagy öt évre, és aztán azt mondhatod, Uram, köszönöm, előre vittél engem. Vagy amikor Isten ránk akar bízni egy nagy feladatot, 2 Mózes 3.11-ben, Mózes azt mondja, hát ki vagyok én, hogy én ezt megcsináljam. Akkor Isten ránk akar bízni valami gyönyörűt. És, és én tudom, én tudom, hogy még amikor rajztáblázni próbáltam, akkor is meg kell kellett kérnem valakit a rajzoljon keretet hozzá. Mert, mert az sem ment. Á, úgy, hogy tudod, úgy, hogy ennyi. Tudod, úgy, hogy Isten rám akar bízni valami gyönyörűt. És azt mondja, hogy ki vagyok én, Uram? A Botár János... Itt vagy János? Botár János, Valószínűleg a Botár János apuka valószínűleg azt mondja, Ránéz a kislánya az Abigélre, és azt mondja, és azt mondja, ki vagyok én, Uram? Ha mekkora feladat ez, tudod? Ki vagyok én? Hogyan csinálhatnám ezt? És ez egy nagyszerű dolog, hogy ez megvan az életünkben. Ez a felismerés, hogy ki vagyok én, Uram? Hogy hogy lehet, hogy ez megtörtént az élet? Ki vagyok én, Uram, hogy Te szerettél engem, hogy Te elhívtál engem, hogy Te megmentettél engem. És figyelj, ne veszítsd ezt el. Ne legyél olyan keresztény, aki azt mondja, persze, na nehogy megmentett Jézus, hát mire menne nélkülem? Ne, ne légy olyan hívő, aki azt mondja, na most már remélem hálás vagy, tudod, mert azért tényleg áldoztam most már bőven. Isten ments, hogy ilyenek legyünk. Na, legyen meg a hálaadás. Amikor egy krónikákban adtak Isten házára, 29-14-ben, adtak Isten házára, és akkor Dávid azt mondja, hát ki vagyok én, és kik vagyunk mi, hogy adhatunk a te házad munkájára, hogy adhatunk Isten munkájára. És ez mennyire nagyszerű, olyan szívvel lenni, hogy teszek valamit Istenért, és valami csodálatos történik. És ez Efézus 3.8, amikor Pál azt mondja, ó, oh, Isten rám bízta ezt, hogy lehet ez, hogy Isten rám bízta ezt, hatalmas munkát, ki vagyok én, köszönöm Uram, köszönöm Uram. És ez egy csodálatos dolog. És Sátán szeretné elferdíteni. Szeretné önelemzésé tenni. Szeretné azt mondani neked. Ránézel Isten, és azt mondod, Uram, ki vagyok én? És aztán ott van Sátán, és aha, 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 igen, te egy senki vagy. Igen, te egy senki Pedig én nem ezt mondtam. 
But I didn't say that. Én azt mondta, Uram, I said, Lord, köszönöm. Thank you. Ez elképesztő. This is amazing. De Sátán szeretné azt mondani, Á, tényleg egy senki vagy. Yeah, you're really a nobody. Tényleg egy senki vagy. You're a nobody. És, és tudod, szeretné elhitetni and velünk. And szeretne kétségbe ejteni bennünket. This, and he wants to make us fall szeretné into azt mondani, he wants to tell us a reménységed. Your hope. Nudli. A reménységed az értéktelen, az értéktelen, az haszontalan, az jelentéktelen. Na, van ez a fickó, kettő királyokban. Sokszor mondtam nektek, hogy ez egyik kedvenc emberem a Bibliában. Kevés embert látni a Bibliában, aki ennyire... Egy, ennyire mély őszinteséggel és hittel fejezné ki sátánnak a szívét. There are only a few people in the Bible who, who can really express, you know, with this honest faith and conviction, he can express um, the heart of Satan. Uh, és, és tudod, hogy, hogy, hogy itt van ez az ember. And here's this guy. És, um, és, és beszél, beszél Izraelhez. And he's talking to Israel. És, és azt mondja neki, ah, oh, tudod, Egyiptomban bíztok. You trust in Egypt. Tudod, és ha rátámaszkod, olyan, mint egy törött nátszál Egyiptom, és ha rátámaszkod, akkor belemegy a kezedbe, then it will, it will go into your um, hand. és uh, valahol itt kettő királyok 18-ban, um, nem tudom melyik vers, de, 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 de igazából, But in fact, tudod, mi volt az érdekes? Hogy, you know what the interesting thing hogy, was? hogy ebben az időben a zsidók time, nem Egyiptomban bíztak, the didn't, the Jews didn't trust in Egypt, hanem, hanem az Úrban bíztak. But they the Lord. És, és ott van ez az ember, and és az, man, hogy sátán beszél hozzánk. And... Azt mondja nekünk, azt mondja nekünk, azt mondja szerencséd lesz, azt mondja bejön, azt bejön, ez csak, ez csak egy, ez csak egy, ez, ez lutri, az egész. Tudod, vagy bejön, vagy nem. Ez szerencsejáték. Ez szerencse, nem fog működni. És azt mondja, miről beszélsz? Szeretne elbizonytalanítani. Miről beszélsz? Miről beszélsz? A Szent Szellem munkája én bennem. Róma 8.16-ban, hogy azt mondom, Atyám, Istenem, hozzá tartozom. Ez a Szent Szellem mély munkája az életünkben, hogy azt mondjuk, én ide tartozom, én Istenhez tartozom, Isten az én Atyám, én ő hozzá tartozom, én az ő gyermeke vagyok, kétség nélkül, ez a Szent Szellem munkája én bennem, és Isten igényének a munkája, amit, amit elvégez bennem, a János 17.17-ben, Efézus 5.26-ban elvégzi bennem ezt a munkát, és megtisztít az ige, és azt mondom, atyám, én hozzá tartozom, Istenem, a menny az otthonom, nincs kétségem, persze elbukom, és nem szeretem, és utálom, és elegem van belőle, de fölállok újra, és megyek tovább, és azt mondom, uram, ez az enyém, és ez és a Szent Szellem, és Isten beszéde tudatja velem, hogy otthon vagyok. Istennél. És ez az, ami, ez az, amiben gyönyörködünk. És ezért vagyunk otthon, gyülekezetben is. Ezért élvezzük ezt. Talán még egy módon, hadd mondjam el, aztán végezhetünk. Um, és Aiyás 6-ban, mikor És Aiyás... Azt mondja a nyolcadik versben, in verse eight, és hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja vala, kit küldjek el, és ki megyen el nékünk. Én pedig mondék, én hol vagyok én, küldj el engemet. Here am I, send me. És, és tudod mit? And you know what? És Ajás ugyanolyan ember volt, te meg én, the same ugyanazt mondta. Person. As you and me. He Ki said vagyok the same én? Thing. Who am I? Ki vagyok én? Who am I? Milyen jogom vagyok itt? What right hogy kerültem Isten akaratába? How, how hogy kerültem én ilyen emberek közé? Hogyan kerültem én ebbe a munkába? Such a community or such a work. Elolvasom az apostolok cselekedeteit. And, and I read acts. És azt mondom, te jó ég. And I say, oh my God, te jó ég, én nem tartozom ide. I don't belong here. De a Szent Szellem azt feleli, But de ide tartozol. De ez a te könyved. Az yes, apostolok cselekedetei, a te életed története. Egy vagy más módon. 
De a tiéd. Hallom, hogy a, hallom, hogy a kocsi Zsolti meg az a 21 ember lementek Fehérvárra, és Isten használta őket hatalmasan. És azt mondta, én nem tartozom ide. De figyelj, Ézsaiás is ugyanilyen volt. Azt mondta, én nem vagyok ide való. Itt vagyok a mennyben. Mit közöm nekem ehhez a helyhez? Azt mondta, jaj nekem. Elvesztem. Mi jogom ehhez? What Hogyan állhatnék ezen a helyen? De Isten megmutatja magát neki. És aztán Ézsaiás azt mondja, itt vagyok, Uram, küldj engem! Itt vagyok, Uram, küldj engem! Hadd menjek én! Hadd menjem, majd én elmegyek! Ézsaiás, hogy messzi ilyet mondani? De, de igazán így. Á, János 20-28. János 20-28. Ott van Tamás. Aki azt mondta, ha nem látom a, a, azokat a, a szegnek a helyeit, a kezeiben, lábán, az oldalában, akkor, akkor nem hiszem, akkor nem hiszek. De aztán Jézus eljön, megmutatja magát. És mit mond, mit mond Tamás? Mit mond Tamás? Azt mondja, nem hiszek. Én nem vagyok ide való. Nem, nem ezt mondja. Azt mondja, mert látja Jézus. Én Uram és én Istenem. És ebben van valami nagyon fontos. Nem csak, nem csak én Uram és én Istenem, hanem én Te hozzád tartozom. Én a Tiéd vagyok. Én, itt, én ide való vagyok. Én otthon vagyok Te nálad. Te vagy az én Uram. Én ide tartozom. Úgyhogy Uram, itt vagyok, küldj engem. Itt vagyok, küldj engem. És aztán Tamás végigmegy az egész életén hittel. És Ésaiás. Végig megy az egész életén hittel. És Mózes. Végig megy az egész életén hittel. És Dávid. És mindannyian. És te és én. Ki vagyok én, Uram? De aztán látom őt. A szellem által. Az ige által. És aztán azt mondom. Jézus, ha téged láthatlak. Akkor itthon vagyok te nálad. Nincs kérdés. Én itthon vagyok a gyülekezetben. Sátán mondhatsz, amit akarsz. Közöd nincs, hogy miről beszélsz. Te, te nem, tudod, mi, nem tudod, mi van itt. Nem tudod, mi történik az én szívemben. Nem tudod, mi történik az én életemben. Én itthon vagyok itt. Amen. Ennyi, atyánk. Köszönjük neked. Olyan hálásak vagyunk. Hogy adtál nekünk egy új otthont. Te akaratodban. Hogy adtál nekünk egy új otthont. Te szeretetedben. Hogy adtál nekünk egy új otthont. Te örökké valóságodban. Köszönjük Istenünk. Hogy békességet adsz nekünk. A te akaratodban. Köszönjük, Urunk, hogy cselekvők lehetünk. Hogy tevékenyek lehetünk. Hogy veled járhatunk. Hogy a te nevedben élve. Elképesztő. El sem bírjuk hinni. Mik történnek. Dicsőség neked. Ha úgy vagy itt ezen az estén, valószínűleg legtöbben hívők vagyunk, de ha úgy vagy itt, az interneten nézed, még nem hitte Jézus Krisztusban, akkor hozz egy döntést a szívedben. Ez a legegyszerűbben meghozható döntés. Igen, mondd azt Jézusnak. Nem nekem, nem egy egyháznak, hanem Jézusnak. Mondd azt a szívedben, egyszerű szavakkal, Jézus Krisztus, én ma hívlak téged, Jézus, ments meg engem. Jézus, hiszek benned. Köszönöm, hogy fizettél értem azon a kereszten, Köszönöm, hogy megmentettél engem. Szeretném, ha ez az enyém lenne. Jézus, gyere az életembe. Ments meg engem. Rád bízom magam. Hiszek benned. Adj nekem egy új kezdetet. Új szívet. Egy új otthon. Ebben a világban. Te veled. Jézus.
ments meg engem. Save me. Életedben először mondtad el ezt az imát. If this is the first time you have said this prayer and you are here with us. Kérlek, tedd fel a kezed. Then please just raise your hand. Ha nem vagy itt küldj egy e-mailt. If you're not here, then send an email. Ah, ha tudjuk, de ha itt vagy, akkor tedd fel a kezed, aztán tedd le újra. Szeretnénk adni egy kis ajándékot, de a lényeg az a döntés szívedben. Meghoztad, szeretnék veled örülni. Tedd fel a kezed, és tedd le újra. Van-e valaki a mai estén? Is there anybody tonight? Rendben, menj el, Atyánk! Áldunk és magasztalom Téged! Köszönjük, hogy a Tieid lehetünk! Jézus nevében! Amen! Kérlek, álljatok fel! És énekeljünk el egy dalt!